。改变人的容貌，确实可以改变很多的东西，甚至可能是人的命运。安居客邀您收看《换脸》，探寻真相要掌握全面信息。挑房也一样，上安居客，特价好房都看全，掌握全面信息，不花后悔钱。哎呀，昨天真是虚惊一场啊！我以为警察是来抓我的，搞了半天是抓赌的。你一天到晚不干正经事儿，警察早晚得抓你。谁不干正事儿啊？再说了，有我在，谁敢欺负这条街上的人呢？我的事儿多重要啊！你关键，你重要，你天下第一。别耽误我干活，哪儿凉快哪儿待着去。小爱呀、啊，我的人格魅力，你慢慢品。我我我看看，看看，那个，那不能挤，那是三角区，很危险。不是你干什么的呀？哎，我先走了啊。
要为什么把你关起来？他就是更恨我，他把我当成奴隶虐待我，求求你救我出去。要不去你家吧，咱们得赶紧躲起来。要是阿强的人来了，肯定是能找到我们的。我问你话呢，你是谁？你给我出去！我知道去哪儿了，跟我走欣欣呢？睡觉呢，坐。啊，给他们，我放这儿。这么客气干嘛？谢了。你在附近工作啊？啊。我丈夫前几天去世了，最近总有人骚扰我跟我女儿。闯进我家那个人就是他。知道自己被警方通缉，还敢来警署，他肯定没有离开卢武城，肯定有什么重要的事情。他在那个 DNA 是真的，那个人不可能是老板。那个逃犯最近没有联系过你吧？
你老公跟那个逃犯是认识的，但是他没有告诉你。不可能。可以跟我聊聊你老公吗？他是做什么？他是个整形医生，以前在最大的整形医院上班，后来因为出了医疗事故，被医院开除了。之后他有个朋友想在这儿开一个整形医院，就拉他过来合伙，所以我们一下就过来。其实我能看出来。夫妻之间的感情很深，对吗？他对我很好，每天下班第一时间就回来陪我跟孩子。后来，欣欣生病做了一次大手术，这次手术让我们俩更觉得这个家的重要，一定会没事儿的。张大夫，怎么样？放心吧，手术很成功。谢谢。你女儿患了新的肾脏以后，可能会出现药物排斥症啊，需要长期服用抗氧排斥药物，尤其是小孩更得多注意，一定要按时吃药啊。行行行行行行行，谢谢你啊，谢谢张大夫，谢谢谢谢张大夫。啊，没事了，没事了啊，欣欣没事了，没事了啊。后来知道孩子病了，他有时候连手术都不做，尽可能的花更多的时间陪我跟孩子出去玩，给我们做饭。等会儿啊！这是什么地方？感觉像是一个手术室。别管这是哪里，总之阿强找不到这儿了。还不知道怎么称呼你，我姓潘。潘大哥，啊，那张照片你哪来的？是你男朋友给我的。燕斌，是他让你来找我的。是。那他为什么不来讲？他没说，他就是让我来看看你。燕兵认不认识什么整容医生什么的？他是来卢浮城打工的，不认识什么医生。那里有没有跟什么特别的人有联系啊？我被阿强关起来之后，我就再也没见到他了。我刚整理我老公遗物的时候，发现了这个。这个应该是治疗精神疾病方面的药。你见过他吃这种药吗？没有啊。那有没有可能是他怕你担心，所以瞒着你？没必要瞒我。这案，如果那个逃犯再出现，第一时间给他修。
，燕兵他有没有？给过你一笔钱。潘大哥，你什么意思？你是说燕兵给我借钱了是吗？有这个可能。那，你能不能去我家看看？他肯定借到我家去了。带他们出来赚钱，我是他们大哥，我能干这事儿？那你为什么要把这姑娘连毁了？少在那放屁！你们俩跟我大哥有什么关系？那天晚上我没在。
一个客人喝多了，想对他动手动脚，他不干。那客人一啤酒瓶子就砸他脸上。后来他毁容以后自暴自弃，染上了毒瘾。我没办法，我给他关起来。我就是为了让他戒毒。他说的是真的吗？这条街要没有我大哥，他们早饿死了。我再问你最后一遍，如果你不跟我说实话，我现在就给你推开手。你到底是干什么的？我是个医生，整容医生。我可以让明明变回原来的样子， yeah, 甚至比原来更好。按、啊、你说的啊，我都给你准备全了。为了弄这点东西，我大哥可是费了不少劲儿。你要是敢骗我，我现在就给你推倒。我还缺一样东西。是啊，缺个护士。哎、啊，你最好不靠谱，看着挺专业，不知道效果怎么样，顶住了，嗯，别让他跑了。如果明明的脸没好啊，我就给他腿干折。你真是整形医生啊！你应该去医院上班啊！我被医院开除了。双眼皮都给你拉出来了。先吃后啊，不行你把馅吃了，皮儿我吃。来，看一张。我有个想法啊，想不想跟我合作？什么合作？发挥你强项啊，整形。我呢，帮你拉客。赚了钱我就赚三成。
，别给我整那一套啊！整什么？跟我出来吃饭就永远都不用你花钱，我请。我手机丢了。什么手机？谁的手机？明明是男朋友的手机。要是被明明拿了就麻烦了。手机里有啥、啊？明明人呢？回家了。浪费了。王老板，一会儿到了啊。那钱儿是不是得催一催啊？不行就上点手段，震慑一下，注意分寸啊。哎、咱的事想的怎么样了？
？什么事儿？合作吗？我帮你找客户，你负责开刀。不是，他那科在几楼啊？那边五楼。哎，你怎么了？有病了？我开点药，开药得有病例啊，我有。哎，你给谁买的药啊？给我女儿。那你现在要去哪儿？去给我女儿送药。我送你。哎，老潘。你为什么每次都给自己打扮的像个明星一样？我乐意。妈妈，这是我美术课做的。宝贝真棒。老师说你该交学费了，班上的其他同学都交了。好，妈知道了，一定尽快给你交上啊。嗯。你的情况我们理解，但是你知道，星星不是本地人，他在我们这里上学算是借读，学费减免不了。那您能不能给我推荐一个价格能稍微便宜点的幼儿园？我们这里的幼儿园已经是最便宜的了，而且其他幼儿园不一定会接受外地的孩子。啊、哦，好。等一下。我知道有一个地方，不知道你介不介意，就是我们之前有一个老师，他退休以后开了一个幼儿园，虽然条件没有我们这里好，但是很便宜。妈妈，药没了。我知道了，妈妈明天就去医院给你买去。行了。你先回屋看会儿书吧，妈妈收拾收拾，一会儿就进来陪你。嗯。嫂子，有课，你怎么来了？我来看看。坐。那那边去走，好，我给你倒水。哎，嫂子，先去睡了。啊，他刚进屋。最近怎么样？还好吗？还好。哎，嫂子，我我我有件事儿，不好意思开口。有什么事儿你就说吧，嫂子，你知道闪走斑马了吧？嗯，嫂子，记得当初潘哥刚丢了医院的工作，我就拉着潘哥来了乌城一起和我做生意。这我们都说好了啊，一个人出钱，一个人出力。但现在潘哥不在了，这诊所也开不成了。你说我当初为了开这诊所，还问人借了不少钱。嫂子，你说这，这能不能借了多少？一共借了四十万。我这儿只有十万，我明天取出来就给你，剩下的你还我一段时间，好不好？对不住你。嫂子，你别这么说。记得当时潘哥突然跟我说辞职，哼，我还挺生气的，没想到。你说什么？我说潘哥当时辞职的时候，我还挺……他什么时候辞职的？潘哥出事前一个月左右吧。什么原因？呃，当时潘哥答应主办方去参加交流会，后来他也没去。然后我一生气，我就打电话给他，他不仅电话也没接，直接发个短信跟我说他不干了。他交流会也没去，嫂子，那你才回来啊
，干嘛吃那么久啊？谁知道交流会一开就开了这么久？我老婆还在楼下等我呢。哎，你早点休息，我先下去了啊。我送你，我送你。交给警察了，但我们查阅过邓恒的工作记录，那间根本就没有人到的。嗯、喂，李耀，你在哪儿呢？方便过来一趟吗？好，我马上过去。